Jesus, nagsiling ka sa imo mga apostoles, lakat ka mo sa bugos ng kalibutan, tudluin ninyo ang tanan ng mga tao sa ang tanan ng gintudlokos sa inyo, kaghimua sila ng mga gintutunan ko. Yari kami karon ng gabi sa sining programa, oras ang manugsabog sa pagsabog sang binhi sang imo pagtulunan sa panghunahuna sang imo mga tumulo ipadala sa amon ang espiritu santo nga sadto anay imo ginpadala sa imo mga apostoles sa pag-iwag kag sa pagtuitoy sa amon sa amon pagpangabudlay tugtog ining binhi nga amon ginasabog karon nga gabi magtubo sing malambo magpamunga sing matinggas nga mga bunga sa Kristohanon nga pangabuhi sang imo mga tumulo. Maria nga iloy sang mga apostoles, iloy manamon kag inspirasyon sang amon kabuhi. Ubayiman kami sa sining oras sang amon pagsabog sang binhi sang mga pulong sang imo anak. Amen. Father, we come to you in our need to ask your protection against COVID-19. That has claimed lives and has affected many. We pray for your grace. For the people tasked with studying the nature and cause of this virus and this disease and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion and of those government and private agencies that must find cure and solution to this pandemic. We pray for those afflicted May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady of Candles, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Rock, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsud, pray for us. Saint Elizabeth of Hungary, pray for us. sa gikan sa santos kay Banghelyo, suno kay San Mateo. Si Jesus naghambaliwat sa mga tao paagi sa mga palangkiran. Ang ginarian sang langit kangay sa isa kahari nga naghanda sa isa kapunsyon sa kasal sa iya anak. Ginpadala niya ang iya mga sulugoon sa pagtawag sa mga inagda sa punsyon. Pero ang mga inagda, hindi magkadto. Ganikin sugo niya ang iba niya ang mga sulugoon kagin singganan. Singganan ninyo ang mga inagda ng akon punsyon handa na. Ang akon mga baka, kag mga tinday nga pinatambok na ihaw na. Kag ang tanan handa na. Ganik karika mo kag mamunsyon. Pero ang mga inagda wala magsapak, 
kundi naglakat sila. Ang isa sa iya uma, ang isa sa iya balaligyaan. Samtang ang iban nga mga inagda, nagdakop, nagbunal, kag nagpatay sa mga sulugoon. Ang hari na akigid, kagin padala niya ang iya mga soldado sa pagpamatay sa mga nagpatay sa iya sulugoon. Kag sa pagsunog sa ilabanwa, dahil gintawag niya ang iya mga sulugoon kagin singganan, ang akon punsyon sa kasal handa na. O galing ang mainagda, hindi takos. Karon kadto ka mo sa mga dalan, kagagdahan ninyo sa punsyon ang tanan nga inyong makita. Gani ang mga sulugoon nagkadto sa mga dalan, kagintipo nila ang tanan nga ila nakita. Malain kag maayo, kag ang kalanan sa punsyon na puno sa mga inagda. Nagsulod ang hari sa pagtanaw sa mainagda, kag nakita niya nga isa katao nga wala na kasuksok sang bayo para sa punsyon. Ginpamangkot sa sang hari, abyan nga nakasulod ka diri nga wala makasuksok sang bayo para sa punsyon, pero wala siya magsabat. Dayo ng hari nagsugo sa mga sulugoon, gapusa ninyo ang iya kamot kag tiil, kag ihaboy sa mga kad- sa kadudulman sa gwa. Dito magahibi siya kag magabagrot sa iya mga ngipon. Kag sa katapusan si Jesus ng siling kay madamo ang mga inagda, pero pila lamang ang mga ginpili. Mga utod, amo ini ang binhi kag ginasabog sa oras sang manog sabog Welcome again diri sa aton palatuntunan ng oras sang manog sabog kag ini ang edisyon naton sang mga balita kag panghuna-huna diri sa aton nga palatuntunan Gikan sa Vatican City, si Pope Francis nagpanawagan para sa isa ka mas maayong nga sahi sang pamulitika or better politics, mas bukas nga kalibutan o kon open world, kag madamo nga mga pathways sang ginatawag nga renewed encounter, kag dialogue sa iya bago nga social encyclical nga ginatiguluhan Fratelli Tutti or Brothers All. Sa sininga encyclical, ginpaabot sang Santo Papa nga mapasanyog ang rebirth sang isa ka pangkabilugan nga aspiration or universal aspiration padulong sa ginatawag nga fraternity kag social friendship. Ang Fratili Tutti o Brothers All may walo ini ka chapters kag 45,000 words kag makabig nga labing malaba sa mga ginhimo kag insulat nga social encyclicals ni Pope Francis. Ini nagsipad-sipad sang madamo nga mga socio-economic nga mga ills kag mga problema sining aton nga sitwasyon karon kag sa iya paghimo sinigin isa-isa niya anay ang mga social ills nga ini anti siya magpropose sang mga uh, uh, ideal world of fraternity sa diin ang mga pungsod mangin kabahin sang isa kadako nga tawuhanon nga panimalay suno pagid sa kay uh, Pope Francis ang encyclical nga iniiya nga ginpermahan sa kapistahan mismo ni St. Francis of Assisi sa diin amo ini ang naghatag sang inspirasyon sa iya sa pagsulat sining Brothers All nga encyclical ang pagperma ginhikot sang Oktobre 4 sa kapistahan ni St. Francis of Assisi. Sa pihak naman nga bahin mga utod si Pope Francis nagsulat man sang isa ka apostolic letter para sa 1600th year anniversary sang kamatayon ni St. Jerome nga ginakabig nga great doctor and father of the church. Ini napahamtang sang Biblia sa bilang sentro sang iya nga kabuhi. Suno sa Vatican News, si St. Jerome nagpapanubli sa simbahan sang devotion to the sacred scriptures. 
nga ginkabig bilang living and tender love for the written word of God. Suno sa kay Pope Francis sa sining apostolic letter. Sa iya apostolic letter nga gintingadlan o kun gintaitulan nga scripture sacrae affectus or devotion to the sacred scripture si Pope Francis nagsiling. Jerome's profound knowledge of the scriptures, his zeal for making their teaching known, his skill as an interpreter of text, and his ardent and at times impetuous defense of Christian truth, his ascetism and harsh eremitical discipline, his expertise as a generous and sensitive spiritual guide, all this make him 16 centuries after his death, a figure of enduring relevance for us, the Christians of the 21st century. Suno naman kay Pope Francis, ang kabuhi ni St. Jerome, isa kasahi isang kabuhi nga na-devote sa kay Kristo kag sa iya balaan nga mga pulong. Reviewing the life of the 4th century saint, Suno kay Pope Francis, iya, ginuta, nan, iya nanotaran nga si Jerome devoted himself entirely to Christ and His Word, working increasingly to make the divine writings accessible to others. Ang Santo Papa nag-highlight sang duha ka dimension sang kabuhi ni St. Jerome, labi na gid ang iya absolute and austere consecration to God, kag ang commitment to diligent study aimed purely at an ever deeper understanding of the Christian mystery. Suno so, pagid kay Pope Francis, uh, si Jerome may pinasahi nga paghigugma sa balaan nga kasulatan nga nagafocus sa humble character of God's revelation more than on the narrative and poetic genius of the Bible. Nga botang balon sini, ang mas madalom ang ginareveal bahin sa ginuo sa mga balasahon sa aton sacred scriptures rather than sa matahom nga mga tinaga nga uh, kaginatawag pagid nga poetic genius sang Biblia. Kung sa bagay ko nagabasa ka sang Biblia, it is gani, ginatawag gani ini nga Perhaps the greatest book on earth because diri mo makita ang katahom sa mga lingwahe regardless of the translations. Sang katahom sa mga tinaga nga aton makita. Kag ini bangod kun hunahunaon gid naton kag tamdon, ang revelation of God is deeper than the words. Uh, suno sa kay Pope Francis, Jerome approached the scriptures in an even more systematic and distinctive way than the other early Christian fathers, emphasizing the necessity of knowing the Bible in order to know Christ. Kung madumduman natin, hambal ni Saint Jerome, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Si Pope Francis, nagsining pagid nga, Madamo sa mga tao ang nabudlayan nga magintindi sang Biblia. Siguro lakip na ikaw diri, lakip na ako diri. Amo na akon nga ah, nga sama sa medyo indi naton matutukan basahon ang santos nga kasulatan. Ngambal ni Pope Francis, we find it difficult to read, hindi because illiterate kita, but because nga wala kita nakatuon sa ginakinahanglan ng mga skills, mga ikasangkol to make the sacred text intelligible. Uh, nagapatigid man kita nga it's not just a matter of reading but it is a matter of having the skills to make the sacred text intelligible. Siguro ang mga experts uh, pin- nga ginakabig natin labi na sa mga Biblia kaysa sacred scriptures would be able to tell us kung paano kag ano ini mga skills sa ginakinahanglan para maintindihan ng Biblia. Siling ni Pope Francis nagapakita lamang ini sa pagkinahanglan sa isa ka interpreter. Kag kung tutukan nato ng kabuhi ni St. Jerome, makabulig ini siya, kag makaservis siya bilang aton guide agod to nga maintindihan naton 
sing labing madalom, kaglabing maayo ang mystery of Jesus in the Bible. Saint Jerome can serve as our guide because he leads every reader to the mystery of Jesus Christ. Sa ato naman, Catholic Bishops Conference of the Philippines or CBCP News, may bag-o ng ambasador sa Pilipinas, si Pope Francis. Kag, kung nabasahan ninyo sa Facebook, sa mga balita, ini siya amo si Archbishop Charles John Brown nga si Santa Anyos ang panuigon kay isa siya ka American diplomat nga magasailo diri sa Manila bilang bag-o nga papal nuncio halin sa Albania nga nagserbi siya as apostolic nuncio since 2017 si Archbishop Brown Magabulos kay Archbishop Gabriel Kasha ang aton anay nga papal nunsyo nga amo na subong ang Vatican's permanent observer sa United Nations sa New York. Ang pungsod naton, ang simbahan naton wala sing nunsyo after nga nag uh, tapos ang katungdanan or tour of duty sa Pilipinas ni Archbishop Kasha sa tung December 2019. Si Archbishop Brown na tao sa New York, ginordinan bilang pare for the Archdiocese of New York in May 1989. Sang September naman 2009, ginappoint siya na adjunct secretary of the International Theological Commission. Nga nagabulig sa Vatican, labi na sa Congregation for the Doctrine of the Faith, in examining doctrinal questions of major importance. So, maayo siya sa doktrina, kay siya isa sa, tong, sa mga specialist to uh, help us understand and maybe answer some doctrinal questions nga importante sa aton pagtuo. Sa November 26, 2011, si Pope Benedict XVI nag-appoint kay Father Brown nga apostolic nuncio to Ireland kag bangod sining appointment he was elevated to the dignity of archbishop si Pope Francis naman nag-appoint kay Archbishop Brown nga apostolic nuncio to Albania sa tung March 19, 2017 sa aton dugang nga mga balita diri sa aton uh, CBCP sa aton pungsod sa isa ka resolution dated September 25, ang Catholic Bishops Conference of the Philippines nagpanindugan sa proceedings kag findings ng isa ka panel of historians nga nagapamatuod sa nagliligad nga findings bahin sa historic event party sa paghiwat sa nahauna nga misa sa Limasawa sa Southern Leyte. Sa timprano pa sini ang National Historical Commission of the Philippines o kung ang NHCP sa isa ka resolution na gin-issue nila sa itong Hulyo 15, nag-adoptar sa recommendation sini nga panel na ginapangunahan sa historian and national artist for literature, Resil Mojares, na ang Portuguese explorer na si Ferdinand Magellan kagang kaupod ng mga Espanyol Naghiwat sang misa sa Limasawa in an island of Southern Leyte. Ang pamunuan sang Catholic Bishops Conference of the Philippines nagupod sa desisyon sang NHCP o kung sang Historical Commission of the Philippines nga nagasuporta sa report nga ginsumiter sang investigating panel nga nagsuno sa isyo nga nagalikop sa ginhiwat nga liturgical event mga 500 years na nga nagligad ang CBCP resolution ginpermahan sang iya acting president si Bishop Pablo Virgilio David kag si Bishop Julito Cortes nga nagapamuno sang Episcopal Commission for the Cultural Heritage of the Church ang National Historical Commission sa Pilipinas nagbukas Uh, sang investigation into the issue sang 2018 kay nakabaton ini sang mga requests halin sa nagkalain-lain nga mga grupo nga imbisigahon kun bala matuod kun diin gid bala nga duog nahiwat ang una nga misa sa Pilipinas 
ining mga pang-request uh, in time man ini sunod sa CBCP for the 500th anniversary of the arrival of Christian faith in the country into in 2021. Ang nagpamuno sini the Mohares panel was supported by the CBCP having its own church historian as member of the team. So kung may baluan naton, kung maintindihan naton, siguro iban sa aton subong lang na kaybalo, ng aton simbahan, may mga kaparian man ng mga historians, eksperto sa pagtuon sa history, hindi lamang sa historia sang aton simbahan, kundi historia man sang aton nga pungsod, ang kasaysayan naton, sa diin na angot masyado Kun pili kun Philippine history ang hambalan mo na angot gid ang discovery of the Philippines kag ang paghiwat sang uh, misa sa Limasawa. Mga 2 years man o kun duha man katuig ang pagtuon kag maghimo sila sang indi lamang sang pagbasa kundi mga actual location surveys kag mga deliberasyon ang panel nag-agree nga ang Limasawa be sustained as the site of the Easter Mass officiated by Father Pedro Valderrama, the only priest nga ara upod ni Magellan sa iyang uh, um, tropa. Ang panel nagno also noted nga it is using Easter Sunday Mass to refer to it. Bangod nga ang, mag, ang expedition ni Magellan nag-abot sa Pilipina, Philippine Archipelago Suno sa istorya, kagsuno sa kaisayan, during the Holy Week o kung Simana Santa and Father Valderrama may have celebrated some undocumented masses. Sa aton isto, his, sa aton kasaysayan, ayan, madumduman naton, nga si Magellan kag ang crew, ang iya mga kaupod first landed in Homonhon Island in Eastern Samar Province on March 16, 1521, where they stayed over for eight days before heading to Limasawa. Kag dito na himo ang uh, ginakabig suno sa aton kasaysayan na una nga misa sa Pilipinas. Abi ninyo, when you're reflecting on the dates, ha? Huh? March 16, 1521, Panumdumon nyo bala, di ini man ang nagsugod na gin lockdown kita, no? Gin quarantine kita bangod sang outbreak sang coronavirus disease. Kagkun panumdumon naton nga sa maabot nga March 16, 2021, pag sa ulogon naton ang 500 years of Christianity in the Philippines. Siguro sa sini may mga mensahe ang ginoo para sa aton. Isa katuig ang pagpreparar na niya sa aton, agod i-reflect siguro ining Matahom nga regalo nga ginhatag niya sa aton, ang regalo sa Kristyanismo. Siguro we will have more reflections on this because I find this very nice. March 16, 15, 21. Kagayahan makaangkon pagin man kita sang masulay nga paginhawa from COVID-19 by about that time next year. And I also hope personally nga by that time we can celebrate fully the 500 years anniversary of our Christianity. Para sa aton mga baganihan sa pagtuo, sa sining edisyon sa oras ang manugsabog, magadala kita sa uh, pila ka mga saints nga saranggid naton kag posible matawag kagayhan maptanaw kag ma-reflect kag masunod ang ilang nga kabuhi sa sining panahon sang COVID-19 kaysa masami naman sa sini wala na guro sang iban pang panahon nga masiling naton nga nagdangup kita sa madamo nga mga santos kag santas agud to nga proteksyonan kita batok sa COVID-19 kagayhan agud nga matapos naman ining pandemic nga nagapabudlay gid sang aton nga pagpangabuhi sa sini nga tinion so mga introduce kita uh, sang pila ka sa mga duha ka santa isa ka santo isa ka santa nga saranggid naton ma-reflect kay tan-awon naton ang isa kadagway sang aton nga kabuhi agud mabuligan kita magkabuhi sa sining matawag naton nga strange new 
world. Kun hindi ini confusing, ayan, shadow ini ka overwhelming para sa aton ang naga unfurl o nagabukas nga bag-o nga kabuhi hindi lamang para sa aton din sa Pilipinas pero sa bugos nga kalibutan kay nagatandog sang aton bugos man nga aspeto sang kabuhi tanaw tamdo naton karon ang isa sa mga santo nga ini kay ini siya amo si Saint Benedict nga ginatawag diri patron of schedules uh, nagkabuhi ini siya sa Uh, years for 80 up to 547. Uh, sang panahon ni St. Benedict, tuman kagamo ang uh, Italian Peninsula, puro away, conquest, um, gera, agud to nga magpakita ang kada isa kung sino gid ang supreme sa pag-rule sang uh, mga pungsod, labi na gidiri sa Italian Peninsula. Bangod masyado gid ka disillusion kag frustrated si Saint Benedict at that time nanago siya nagkabuhi siya bilang isa ka hermit kag nagkabuhi gid lamang siya suno sa bulig nga ginahatag sa iya sang mga tawo during that time Bangod ang iya nga holiness kag ang iya lifestyle nakita sang madamo man dito sa uh, iya duog sa sina nga panahon gin ka gin Kabig nila siya nga daw leader, kabig nila siya nga isa ka religious leader, pero sa pagkamatuod si Saint Benedict wala nang pati sa mga tao nga ini kay nakita niya nga rebellious ini sila. Pero even then sang uh, i-persuade gid siya nga i-lead mo kami so that we can also lead a better life. Bisan pa nagaduha-duha si Saint Benedict at that time gin uh, gintuman niya ini pero sa iya nga pagset sa mga rules para nga tumano nila nakita niya nga hindi gid ini sila bagay ano bala ang uh, rule nga gin set up ni Saint Benedict nga at that time gintawag nga abot o kon a spiritual father of monasteries ang iya rule nga gin set up among ining rigid monastic life the rule of Benedict sa diin dapat Ocho oras ang pangamuyo, ocho oras ang trabaho, kag ocho oras ang pagtulog. And all in all, that means 24 hours. Bangod siniya ginapasunod nga rule ni Benedict, madamo sinisang una nga mga sinakpan niya ang nagrebelde. Kay makita ini nga nagbehave sila very badly. Sa panahon, sa tinion sang pagkaom, samtang nagapangamuyo, may ara nga nagahulo, kahulog nga mga cups nga mga yahong nga hungod nga ginahimo sa agud i-distract nila si Benedict. So, si Benedict gave them up pero nagpadayon siya sa iya kabuhi bilang hermit. Kagbangod inspired siya nga dapat madamo ang mabuligan, nagtukod siya sa nagkalain-lain nga mga monasteries dito sa Italy kag siya ang gin kabig nga abot. And ining Benedictine rule o kun na uh, Rule of Benedict nga 8 hours of prayer, 8 hours of work, 8 hours of sleep, gin-apply niya ini sa mga bag-o niya nga mga sumulono diri sa iyang mga monasteries. So, uh, bangod na gin maayo ang pagtuman sinisang iyang nga mga sumulunod, gin-kabig sang madamo nga ining rule of Benedict, nagakonsist sang isa ka balansi kag-moderate nga pagpangabuhi nga amo ini ang ginatawag ni essence of ora et labora o kon prayer and work so eventually ang benedictine rule gin adapt ini sang damo nga mga monasteries all throughout the church sa aton gani siguro diri if you are familiar with the trappist monastery mas uh, amo ning gina-observe nila ining uh, ora i mean ning Gina-observe nila gid ini ang ora et labore or prayer and work. Kag, uh, bilang mga monghe, kag mga madre, madamo ang nag-realize ini nga kung gin-observe nila ini Benedictine rule, isa ini sa mga pamaagi, kag isa ini ka well-regulated schedule of prayer and work na magabulig sa ila, agud magkabuhi, kag mag-survive. Gani, 
sa aton man ano ba lang kahulugan sini sa tinion nga kita sama-sami ara kita gina quarantine gina isolate siguro we can reflect nga in our current situation kun ka isa ang kabuhi naton do pang monasteryo man no bangod sang quarantine nga hindi kita makagwa hindi makapagusto sang hulag sometimes daw ara man kita nga nagakabuhi living alone in isolation facilities we can look to the example of saint benedict kag develop our own regular schedule of prayer and work may ara ba lang naghimo sini amo ni gani gina take up naton ini kung sino man ang makabati sa aton nga kun ara ka sa quarantine facilities ara ka sa isolation ay han ara ka sa imo balay kay indi ka makagwa Yeah, for so long, labi na gada nga itong mga katigulangan, itong kabataan, siguro you can help yourself by following the Benedictine rule of there is time for work, there is time for sleep, there is time for prayer. Ang sama-sami, bangod sa kabuhi na itong sa quarantine, bored kita, sama-sami man irritated kita, Nagaka, madali kita nga maakig, kag madali kita nga mag-complain, panamdaman natin ang rigid rule of Benedict. So, kung ara ka sa quarantine, ara ka sa isolation, ara ka sa balay mo, hindi ka magtinamad nga magpagusto tulog. Tinguhaan mo to have an alarm and a work schedule for the day. Nga you will wake up at this time of the morning, of the day and then go to work, go to prayer and go to study. And at the same time, Make other things to communicate. Make other ways to communicate with friends outside. So, ginatawag ini consistency, balance, and intention, intentionality. Nga ining maayong nga advice from the master of the Christian life: consistency, balance, and interiority. mga moyo kita kay Saint Benedict. Saint Benedict. Pray for us. Amen. May ara pa kita isa ka santa. Ayan, recently lang, no, sa ulog natin, ang uh, feast sinin ni St. Therese of Lerchoux o si Santa Teresita El Nino de Jesus. Ini siya, ya, nagkabuhi from the period of 1873 to 1897. Nagsulod siya sa kumbento sa mga Carmelites at the age of 15. Uh, sa iya nga pagpangabuhi diri sa kumbento wala man yun ng Carmelite Monasteries mga mongha ina dira siya kag cloister gid ang ginaistaran sini which means to say more hours of prayer more hours of silence more hour of work of work may ara lang ni sila tion for recreation so saint you would imagine at the age of 15 ang mga millennials sa yama pamatan on ta hindi gusto sang cloistered life hindi bala but at this time ginatudloan kita ni Santa Teresita o Saint Therese nga i himuon nga reflection ang aton nga pagpangabuhi adlaw adlaw kaysa iya kabuhi sa kumbento ang iya sinigin obra bangud bata pa siya siya ang taglaba <laughs> siya ang tagluto nagaserbis siya sa pagkaon uh, sang kaupod nga mga madre and because she is also talented Nagasulat ini siya sa malipot nga mga drama o mga plays nga during recreation time ilagi na enjoy for entertainment. Kay balo man kamo syempre ang nagabasa sang kabuhi ni St. Therese nga napatay ini siya sa age of 24 only. Bata pa kaayo. Pero ang makita naton diri ang paghalad niya sang iya kabuhi. Sa adlaw-adlaw nga buluhaton nga makabig naton routine nga trabaho, ang panghugas, panglaba, paninlo sa kumbento, kag kun ano pa dira nga mga errands nga igasugo sa iya kay tikin si anyos pa lang man siya. But she did this conscientiously with a commitment and love for Uh, God. So in all these things, taking care of the altar and the chapel, serving her sisters in the dining room, in the laundry room, even writing simple plays for the entertainment of her community with every activity, she gave evidence of her love for each of her sisters in the convent and love of God. Ano namihan ko kasi nga istorya bahin sa iya, nga bisang sa pagpulot ni Santa Teresita, sang sibet, pagduko, no, pagpulot, nagasiling siya, Lord, this is for you. And that would also tell us, nga sa aton nga pagpangabuhi subong, 
maybe isolation, maybe quarantine, or maybe we just have to stay home. Palanggaon naton, higugmaon naton ang adlaw-adlaw nga pangabuhi naton, bisan pag-set lang sang table, bisan pagpanghugas lang sang pinggan, because sometimes we forget that there is value in it, and God loves us for doing such simple things. So, uh, may ara kita ginatawag, you remember, St. Therese, little way, kag ini nagapahanom dum sa aton nga ang pangkalibutan or the mundane task na himo naton every day should be made with love for God. Saint Therese, pray for us. Amen. Sa pihak naman bahin bilang ba, parte sa aton nga trivia, bahin man ini gihapon sa isa ka santa. Ayan sa panahon nga bored ka diri sa series sa quarantine, siguro nagagugol ka. Kaya nagapangita ka kung bala may santa o santo para sa mga pandemic. And ayahan ba si isa imo naman nga ka-excitement ka or kung wala lang ano, yun pangita mo ang ngalan nga corona. And truly, surprised ikaw sa result sa Google mo, kay may ara gid man nga ayahan, hindi mapatihan, pero daw matuod man, nga may ara nga Saint Corona. Kagin kabig ini siya nga isa sang patron sang pandemic. Suno sa website sang Roman Catholic Diocese sang Lansing, Michigan, ara ang remains sa Saint Corona sa Northern Italy nga amo ang epicenter sang recent outbreak sang coronavirus sa Europe. Okay. Suno sa diocese ang ila nga informasyon na kuha nila sa website nga gloria.tv. Siyempre sa kada muun sa mga social media, lakip na diri ang favorite man natin ng Catholic website nga Aletea, makita natin ang madamo nga mga informasyon. So, hinali lang si Saint Corona <laughs> nangin patron against pandemic and plague. Sige so, pangamuyuan natin kag kadamo sa mga nagpangamuyo sini kinakita nila nga si Saint Corona kuno is a patron saint of pandemic. Uh, viral gid siya katama sa online nga everybody especially in uh, northern Italy uh, kag sa Italy mismo nagkabig sa iya nga santa gid man sa mga pandemic sabi na gid kay somewhere in northern Italy dito siya ginlubong. However may isa ka Um, professor sang Edward Cadbury of Professor of Theology at the University of Birmingham in the United Kingdom si Candida Morse nagsilinga ay hindi anay ah, not so stop in your considering uh, si Saint Corona is the patron saint of pandemics kay ini siya ya, patron saint ni siya iya sang mga treasure hunters So, lain ni siya yung klase ka Santa. However, nag-insist, syempre ang mga iban, kaya tinakita man nila ang angalan Corona mo, hindi ko naging associate nila sa Corona. So, sa pagkamatuod, may ara gidman ng Saint Corona, ngang iya remains, no, ara sa Anzo, sa town in Northern Italy. Gin pa matudan man ni, ini, ni Professor Morse, pero hambal niya, hindi lang nga na iya kaya ti treasure hunter na siya ya. I mean, uh, patron siya sa treasure hunter. Kag ini nga halindiri, ang mga istorya doon nangin complicated na. So, din sa oras ang manugsabog, la man kami gasiling, na si Saint Corona is the saint of pandemics. Amo ni Gani, ginihimo naton nga trivia, kay gina-invite naman kamo, search more and learn about the life of Saint Corona. Kay para kay prom, Professor Moss, base bala ko no ang paghimo uh, sa iya nga saint of the pandemic. Himo himo lang. Syempre sa mga wai may mahimo, Google nga Google lang. Pero sa pagkamatuod, saint of the treasure hunter. Ako man mismo I will look for it so that maybe in the next editions naton sang balita kag panghuna-huna, hatagan naton man sang uh, more details ini. Okay, for our highest synth for the soul, a fair and equitable society is a healthier society. A participatory society where the last are taken into account just like the first. 
strengthens communion. A society where diversity is respected is so much more resistant to any kind of virus. Ang naghambal sini si Pope Francis man mismo. A society where diversity is respected, it is much more resistant to any kind of virus. Antis kita magtakop diri sa aton mga balita kag panghunahuna sa sining edisyon sa oras ang manugsabog tugutin ninyo ako nga magpahibalo sa inyo nga kami sa katisismo sa kahanginan nagabuylog sa pagpangamuyo para sa kapahuwayan sang kalag ni Maria Norma B. Montano ang Iloy sang president kag spiritual director sang katisismo sa kahanginan postulate nga si Father Elmo Montano kag gapal Gapalabot gid kami sang deepest sympathies and comfort for the family of Father Elmo Montano. Ginalakip ko man diri ang mga birthday celebrants. Unahon ko lang anay kay na miss ko ini sa September. So ang pang ang greetings naton for Cora Hiroche. Atani makabalik si Ma'am Cora diri although she is really desiring to be back. That is September 1. And si Tess Benahe, ang aton finance officer, sang September 12. Sa sini naman nga Oktobre, tamyawon naton, si Sister Sagar Serado, October 6. Si Sister Rose Badjan, October 10. Sister Teresita Binyas, October 13. Uh, si Sister Edna Basilias, October 15. Sister Helen Obligacion, October 17. Sister Presi Perez, October 18. Sister Marisa Escoltero, October 23. Kag Sister Cecilia Sudaria, October 30. Lakip na si Sister Rosa Linda Rubias, October 30. Happy birthday sa inyo. Kabisan wa ay kita nagakit ay uh, panumdumon lang ninyo ang katisismo sa kahanginan na post to late. Diri sa oras ang managsabog. Nagapangamuyo para sa inyo. And wish you well. Always keep safe ang Balnila and stay healthy. Amoy adtong edisyon sa aton oras ang manugsabog nga naglakip sang gospel reflection ni Father Elmo sang aton nga mga balita kag panghunahuna kag lakip na diri ang aton trivia ang aton mga baganihan sa pagtuo kag ang aton mga panamyaw sa aton birthday celebrants for September and October. Madamo gid nga salamat sa inyo pagbuylog sa amon ini sa Elsa Subong diri sa oras sang manugsabog. Salamat sa imo, O Diyos nga may nga nagtugas sa amon. Salamat sa imo, O Diyos nga anak na nagtubos sa amon. Salamat sa imo, O Espiritu Santo, sang imo pag-ubay kag pagpasantos sa amon. Salamat halang doon nga Santisima Trinidad, sang mapuslanon kag mabinungahon nga kabuhi nga imo ginhatag sa amon karon nga adlaw kag sa tanan nga adlaw sang amon nga pagkabuhi karon umabot na ang oras sang amon pagpahuway sa imo mga kamot halang doon nga santisima trinidad amon ginatugyan ang amon lawas kag kalag kon may mga sala kami nga nahimo Batok sa imo kabuhuton, patawara kami. Ipadala ang imo anghel ng manug balantay sa pagbantay sa amon, sa amon mahamuok ng katulugon, tutub ng magbuktaw kami liwat sa pagdayaw sa imo kag sa pagpangabuhi sino sang imo santos ng kabuhuton. Amen.